お城へようこそ。今回のお城巡りは、大垣城。岐阜県大垣市にあるお城です。大垣は、木曽山線に、近く、水の町で知られている都市です。大垣城の創建は、誰か、諸説あります。一つ目は、1535年、身の守ごとき氏の一族の宮川安貞とする者。二つ目は、千五百年、時氏の悲観で、佐々木の仏画の子孫に当たる竹越直綱が作った新城が大垣城であるという説です。初期の大垣城は、城郭と言えるほどのものではなく、鳥で程度の小規模なものだったようです。大垣城の立地についての話です。大垣城は幼少にありました。古代から、機内と東国の間に関所が設けられ、それが不和の関でした。大垣城のある西美濃は、東国に対する防衛の前線でした。さらに、大垣城は、西美濃の中央にある、木曽山線に守られ、さらに、北の東山道、南の東海道の抑えとなりました。さらに、さらに、美濃路の要衝も兼ねていました。戦国期の大垣城について見ていきます。戦国期、尾張の織田家と、美濃で実権を握り勢力を伸ばしていた斎藤道さんの間で、戦となります。1545年、尾張の織田の武秀が大垣城を攻め、織田の武達を城主としました。しかし、5年後、斎藤氏の取り返すところとなります。
大垣城の築城者は定かではありませんが、斎藤道さんは竹越直光を上司とし、大垣城は竹越の回復するところとなりました。しかし、美濃は当時動乱の最中、斎藤道さんと斎藤義達の間で戦が起こります。竹越直光は討ち死にし、美濃三人衆の一人である G ・江直元が上司となりました。宇治家直、元は、斎藤達夫の命で堀を巡らし、城域を拡張します。松の丸が閣内に取り入れられただけでなく、総加工の築造が行われました。1576年、織田信長が進行すると、信長に従いました。1582年、日本史を揺るがす大事件が起きます。京都の本能寺で織田信長が討ち死にします。これ以後、美濃は、再び戦乱に巻き込まれます。1583年、静が、竹の戦いで、豊臣秀吉が柴田勝家を打ち破ると、大垣城は、池田恒沖が城主となります。しかし、徳川家康と豊臣秀吉の間で、小牧、長久手の戦いが起こり、池田久志卿は討ち死に。この池田照政が上司となりますが、池田照政は、翌、大垣から岐阜へ移ります。さらに、三河吉田、関ヶ原の合戦以後は、有馬の姫路城の上司へと転倒しました。豊臣秀吉は、当時、大垣城を大事の要の城として重視していました。池田氏の後は、豊臣一族である豊臣秀次、豊臣秀長が上司となりました。さらに、その後は、加藤光康、人柳菜を待つ、橋場秀勝が上司となります。秀吉の進化、養子が上司となりました。橋場秀勝が入城した翌年に、上司は伊藤寺に変わります。大垣城は、伊藤寺時代に、関ヶ原の戦いを迎えることになります。関ヶ原の戦いが起こると、上司の伊藤森政は、城、西軍の石田三成に譲ります。そして、大垣城北西4キロの赤坂を岡山に陣を構えた家康と対峙しました。
、大垣城が低地に築かれていることに注目し、水攻めを検討します。しかし、家康は、石田三成、浮田秀家がここによるので、攻略を困難に思い、陽動作戦を取りました。結果、石田三成と徳川家康の戦は、関ヶ原が主戦場となりました。関ヶ原の戦いでは後日談があります。関ヶ原の戦いで東軍が勝利した後も、大垣城では、福原長宝が、数日間、交戦をしましたが落城しました。この後も、城主は頻繁に変わり、大垣城は整備、拡張を繰り返します。戸田氏鉄が城主となり、戸田氏が幕末まで城主を務めました。今回のお城巡りは大垣城でした。動画いかがでしたでしょうか少しでも興味を持てましたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。